Muchísimas gracias, Javi. Bueno, fíjese que el descuento en la tarifa fija del agua correspondiente a este mes de noviembre y se acabó a residentes y negocios en las áreas afectadas por la alerta de hervir el agua y también la compra por 2.3 millones de dólares de dos propiedades que de acuerdo a otras fuentes cuestan mucho menos, desataron tremenda polémica y muchísimas críticas durante la Junta de Cabildo efectuada el lunes pasado. Para hablar sobre estos temas me acompaña Víctor Gómez de la organización Our Laredo. Víctor. Un gusto Muy, tenerte. Buenas tardes, ¿cómo costumbre? está? Gracias por tu ayuda. Sí. Víctor, vamos a empezar por la compra de esas dos propiedades en el centro del Laredo. Tengo entendido que las quieren, quieren pagar la ciudad 2.3 millones de dólares cuando en verdad cuestan 888 mil dólares. ¿Por qué quieren pagar de más en este caso? Bueno, lo que sucede en este caso, eh, ya la compra ya se hizo. Sí, yo sé, ya, se ya, se, ya, sí, se, ya, ya se, se, hecho. se cerró. Eh, lo que pasa es que ellos dicen que necesitan el departamento de servicios de, 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 para los permisos de la ciudad, necesitan más espacio. Entonces, yo lo que les dije ese día fue que en realidad nosotros tenemos muchos vacantes, edificios vacantes en nuestra ciudad, como la Corte Federal, donde estaba el correo anteriormente, el, el Teatro Plaza, el portal. el portal. Les dije, ¿para qué compramos más propiedades? Ya somos dueños de muchísimas propiedades. ¿A quién le están comprando esta propiedad? ¿A un amiguito? ¿A un a, ¿Por qué si está evaluado en WebCAD a 888 mil dólares? ¿Por qué están pagando casi tres veces el valor? Ese es el avalúo de acuerdo al departamento de avalúo del condado. Poquito de... menos de 900 mil dólares y van a pagar 2.3 millones de dólares. Ahora, dicen la, los regentes de la ciudad del gobierno local que, que fue un negociazo porque se las estaban ofreciendo en 4.3 millones de dólares y que lograron negociar el precio y bajarlo a 2.3 millones de dólares. Supuestamente la, la valor, valoración uh, independiente que tienen mm. ellos, la cual no nos la mostraron, uh, demuestra que esa propiedad vale 4 puntos y feria de millones de dólares, pero no nos están enseñando la evidencia. Lo que sí sabemos es de que a las personas que les están comprando al grupo Frank han sido contribuyentes de dinero políticamente para la, las elecciones del el alcalde de George Valley y este el señor Roberto Valley querrás decir sí perdón Roberto Valley sí de Roberto Valley y, y este y le rentan una propiedad a George Alger pero eso no es un delito que contribuyan a las campañas políticas o sea sí, eso pero, está dentro de la ley pero no tiene da una apariencia mala apariencia de que de que por qué tienen que seguir comprando propiedades. Yo digo, ¿para qué tienen que comprar más propiedades si ya tenemos alrededor de 500 propiedades las cuales están vacantes? Digo, ¿para qué comprar más? Me llamó la atención el punto de la regidora Nelly Bielma durante la Junta cuando se abordó este tema. Y ella dijo que hubiera costado mucho más caro haber construido dos propiedades nuevas. ¿Qué dice al respecto? Bueno, eh, fue muy buena respuesta por parte de ella. Aparentemente el edificio sí es habitable. Entonces, yo lo que yo lo, los vuelvo a repetir, de que a ellos les gusta mucho gastar el dinero que no es de ellos. Están gastando el dinero de nosotros los que pagamos los impuestos y parece que cada vez que tienen su junta gastan alrededor de 10, 20 millones de dólares y el dinero lo tiran como si va, ah, ahora vamos a comprar. Ah, Pero esto, en estas propiedades, a... disculpa Víctor, también el regidor Bali dijo que piensan eh, instalar una biblioteca en ese lugar. ¿Quién va a la biblioteca hoy en día? Ya las bibliotecas... Bueno, yo voy. Bueno, no creo que sea el único, ¿no? Yo, sí, yo voy sí. y tú vas de vez en cuando, me imagino. Yo, yo, prácticamente, a tus hijos. yo, voy, yo prácticamente todo lo hago en mi computadora y yo pienso que las, las bibliotecas hoy en día son obsoletas. Entonces, Eso si es otro hacer... debate y la bronca va a ser conmigo, pero vamos sí. a darlo ahí porque esa va a ser tú, bueno, tú y yo. Ok, muy bien. Entonces, eh, él, él está diciendo que van a poner una, una biblioteca en el antiguo, bueno, el, el, futuramente en el, en el edificio ese donde está Building Services, pero yo le sigo repitiendo, lo que la gente no se da cuenta es una cosa muy importante, cada vez que la ciudad compra una propiedad, esa propiedad se hace exenta a impuestos, entonces esa, ya, esos ya no se pagan impuestos. ¿Y cómo afecta eso a la comunidad? Porque eh, tenemos que compensar esos impuestos que ya no de cada propiedad que compra la ciudad, nosotros como, como pagadores de impuestos tenemos que recompensar ese dinero y nos incrementan los impuestos. Y ahora rapidito, el agua. Descuento en la tarifa fija del agua por el mes de noviembre 
10 dólares con 39 centavos para los residentes y 39 dólares con 62 centavos ¿no? para los negocios. Así es. Bueno, este es un insulto, sigue siendo un insulto. Pensamos que... Eh, he hablado con mucha gente, todo el mundo dice que gastaron mu muchísimo, 10 veces, 20 veces más de, de lo que nos están reembolsando. Entonces, lo que a nosotros nos enoja y nos sigue enojando es de que nos siguen diciendo, el agua está buena, el agua está buena. El señor Ría Zulmía dice que es mejor pagar multas que... que es, que hervir el agua, que es mejor no decirle a la comunidad qué calidad de agua tenemos y, y él quiere pagar multas con nuestro dinero, entonces fácilmente él se deslinda. ¿Pero ya se resolvió el problema del agua? O sea, del olor a cloro que tenía el agua. Lo que pasa es de que se, el, 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 el proceso de, de, de free chlorine burn sí. Se, se terminó el día 31, el día de Halloween fue el último día. Uh -huh. Entonces el olor supuestamente ya no existe, pero siguen habiendo sólidos, sólidos que el, removieron ese cloro. Entonces el problema sigue, la gente se sigue quejando. Y rapidito para terminar, dos comentarios de dos personas en Facebook. Una dijo con respecto al descuento del agua. Esto es una burla. Lizy Castilla. Y Arián Juárez, la señora Arián Juárez, dijo en nuestra página de Facebook, para terminar, 10 dólares a mi cuenta se los pueden hacer rollito y meterlos por donde sea. Así es. Muchas Muchas gracias. Mucho gusto tenerte por acá. Ándale. Cuídate mucho, nos vemos. Ándale, sí. Gracias.